とりあえずあの最初見つかんないように隠し撮りで行ってみようか、うん、じゃあ、うん、GoPro うんそうそうそう、うん、住所的にはここですねこれレンタルビデオ屋って感じじゃないよねなんか潰れてるっぽいのなんだろうなこれ電気ついてるねあなんか閉店って書いてあるなこれ7月11日閉店って書いてあるな彼らは当時の番組スタッフで視聴者の依頼を解決するというコーナーを担当していた当時の資料が残っているその回の依頼はある掲示板に書き込まれた噂が本当かどうか確かめてほしいというものであったというレンタルビデオ屋に。見たら死ぬビデオがあるらしいんだけど借りた人いる店の名前ははっきりと書いてあったが作品名が記されていないな手がかりになりそうな書き込みを発見するもそのリンク先は切れていた。掲示板の最後の書き込みは2009年それ以降更新がないところを見るとこの掲示板から当時の情報を得ることは難しい見たら死ぬビデオは見つかったのか全景撮った撮りました GoPro でじゃあ行ってみるか。店内は閉店準備が進んでおりほとんどの棚が空っぽだった VHS あったけど AV 見たら死ぬって感じの。ビデオはなんかない気がするうんこれなんかこれとかちょっとそれっぽいっちゃそれっぽいよなちょっと丁寧に聞いてみようすみませんはいこれってあの見たら死ぬビデオですかねいやちょっとああそうですかうんなんかあのこ,こ,ここにあの見たら死ぬビデオがあるって聞いて、はい、ちょっとそれ探しに来たんですけど、はい、来たことないですかいや全くえリングとかですかあいや店長さんですかあ違います店長さんいらっしゃらないですか今日はちょっと来ないですねああそうですかテレビの取材しててですね、はいはい、ちょっと店長さんに聞いていただいて大丈夫ですかあすみません、はいはい、来れるみたいです。ああ、そうですか。はい。五時ぐらい。五時ぐらい。はい、ああ、そうですか。はい。ああ、わかりました。じゃあ、五時ぐらいになったら、また来ますので、よろしくお願いします。どうも。当時の足跡をたどるには、あまりにも時が経ちすぎていた。一縷の望みを抱き、店長の出勤を待つことにした。番組スタッフは、再び店を訪ねた。すみませんあ、どうも何度もすみません果たして見たら死ぬビデオの噂は本当なのだろうかそれともあの掲示板の書き込み自体ただのいたずらだったのだろうか店長、はいさっきのあ、いらっしゃった、はいはい
。あ、どうもどうも、すみません、店長、わざわざすみません、どうも。あ、店長、ええ、私、あの、近藤と申します。はい、という番組です、はい。テレビ。あ、まあ、あの、C. S. なんですけど。CS、ええ。はいっていう CS 番組で見たら死ぬビデオっていうのがこちらにあの2005年ぐらいに何かあってえちょっと話題になってたということでちょっと取材をさせていただけないかなと思いましてはいはいはいはい見たら死ぬビデオねはいはいうんありましたね掲示板の噂は本当だった。今ありますか。えっと、現、えー、現物が、えっ、ー、と、それは、え、取材するってこと。え、あ、そうです、ね。回すんですか。カメラ回して大丈夫ですか。あ、もういらっしゃって。ええー、お、もういきなりなんですね。えー、すみませんけど、あ,あ、じゃあ、ちょっと、インカメラで、はい、まあ、あれば、やっぱり実際の、はい、その映像とか。みたいなみたいなのがねありますんで。ああはいはいはいはい。ちょっと探してありますけどあいいあ。ありがとうございます手書きで「見たら死ぬビデオ」と書かれている。これは店長は、僕店長なんておすすめのビデオです。あ,あ,あ、見ます。はい。あ、でもこれ、はい。死ぬ、そうですね。見たら死ぬ。まあ、まあ、まあ、見てみます。だ、だ、でも、いつかね。いや、そ、そこはもう、このとこ。見たら死ぬビデオです。まあ、です。嘘は書いてないです。ああ自己責任です。あ、まあ、あ、ね、だ、だ、大丈夫ですよ。見ますね。ええ、お願いします。SSB だ,だいぶ低,低予算な感じのビデオですね。<笑>今から私が見出かったですね。あのこの作品は千葉県田中さとし藤原。あまり見たら死ぬっぽい雰囲気がまあそんなに今のところない。うん、そうですね。ですね。なんですかこれ。そうこれがね。うん？何見えます？なんだろうこれ。暗くて。これ家家ですねこれ。僕もそう思います。なんかすごい唐突にあれ。これまた戻った。そうですね。あ、またか。うん。おー。
本は書いたのはまあこの辺り。正直あんま回ってる作品じゃなかったんですよ。ほうほうほうほう。レンタルしてたんですけど。えー、でまあしょっちゅう借りに来る中学生とか。ほうほうほう。変じゃないですかこれ借りていくって。そうですね。聞いたんですよね。なんでこれ借りんのみたいな。うん、そしたら見たらしいのビデオだって噂になってるらしい。っていうのを知って。えーあそれで、えー、それちょっとって思ったんですけど逆にいいかなみたいな結局最初は1個だと思ったんですけど家がねんあれあれなんですかこれなんか4つだから面白がってたから次のやつ次のやつみたいな誰かダビングしたんじゃないかなか実際それで死んだ人がいるとかそういう噂とかはなかったいやこれを見て死ぬっていうのはね、まあ、もちろんこの辺りで死んだ人はいっぱいいるでしょうけどこれを見て死んだかどうかっていうのは、まあ、僕にはわからないですけどもちろんねこれが決定だなったっていうのは誰も証明できないと。人間いつか死にますから、まあね、この見た後の、うんね、いつか死にますから<笑>、ね、いつ死ぬとはこれ書きませんでした、うんねうん、肝試し的な感じでみんな借りてみたいな、うん、そうまあそこでちょっと僕も悪乗りして、うんまあ、こんなポップ書いちゃったんですけどほほほほほじゃあこれはう嘘だったっていうことですよね、まあ、見たら死ぬビデオ嘘を書いたつもりは僕は、うん自己責任で見ていただいて<笑>、まあ、死んだかどうかチェックをしておりますし今日ねディレクターさんも見られたんで、はい、<笑>まあ嘘ではないですよね嘘ではない嘘ではないですよねまとまりますかああ大丈夫大丈夫まあうん結局いたずらでしたみたいな感じでまああんまり怖い感じにはなんないけど、まあそれはそれで面白い感じになると思う。うん、うん、大丈夫大丈夫。見たら死ぬビデオは悪趣味ないたずらの連鎖と噂を本気で信じた子供たちが生み出した小さな都市伝説であった。当時子供だった彼らも今はもう立派な大人になっている。こんな噂もきっともう覚えていないだろう。ディレクターはこのドキュメンタリーを総締めくくり、完結することにした。しかし、この映像は放送されることはなかった。実はこの取材映像、制作会社からはフェイクドキュメンタリーだったと聞かされている。にもかかわらず、番組スタッフに不幸が相次いだという。放送の数日前、ディレクターが交通事故に遭い、頭蓋底骨折により死亡。立て続けに、カメラマンの男性も30代という若さで、心不全のため亡くなった。当時の番組プロデューサーの判断で、お蔵入りになったという。ど,どうしますあこのビ,ビデオお借りして大丈夫ですかねあか買ってっていただいてもうあセルあーあーこ購入はいあお,おいくらぐらいでえっ、ー、と1万2000円でいいですかああそうですかあっ中井君ちょっと、はい、これ会計いじゃあはいすいませんはいじゃあありがとうございますあ店長もありがとうございますあ,ありがとうございますこちらこそよろしくお願いしますお邪魔します見たら死ぬビデオも本当に番組側が用意したものなのだろうか問題のビデオはテレビ局の倉庫に保管されておりこの取材映像とともに発見された
長4人って言ってましたけど3人しかうん怖かった4人家の,あ,のあれ4人じゃないの3人っていうか3枚ああまあうん